por favor de atenção uh, atenção é prestar atenção aqui no que eu estou falando tá? É, nós vamos dar início a nossos trabalhos vocês viram que eu atropelei a defumação porque é a única maneira de juntar todo mundo para entenderem que a gente quer começar porque depois vocês vão estar cansados querendo terminar e a gente vai ter como vocês estão vendo bastante trabalho hoje tá? então Uh, a gente vai começar da seguinte forma Os filhos Que são cacicados Filhos da casa E filhos da, do Ilê Que são de Que fazem a sua própria Umbanda né? Que fazem a sua Umbanda Ou fizerem outra casa São liberados, não importa qual é a, a denominação Que se der Vão dar um passo aqui para frente A hora que eu chamar E eles que vão abrir a terreira para nós Assim como foi lá na praia, acho que você se lembra como é que foi, né? Então, quem foi cacicado pelo pai algum é de espada e os irmãos que são cacicados, que são prontos na Umbanda, né? Não os que estão se cacicando hoje, mas os que já são prontos na Umbanda vão dar um passinho à frente aqui e vão abrir a, a terreira para nós, tá? Nós vamos fazer os pontos de abertura normais. Eu só quero pedir uma questão de ordem, tá? Nós vamos trabalhar com caboclos, seja Ogum, Emanjá, é, Jurema, Caboclo da Mata, é, todas as, as linhas de, de caboclo. Depois nós vamos trabalhar com a linha de preto velho. Preste atenção, gente, que é importante vocês entenderem isso. E depois nós vamos encerrar com os cosmos. Tá? Então, o que, que eu quero pedir para vocês? Ordem. Tá? É, a gente quer que a corrente fique firme e fique uh, unida até o fim. Mas nós precisamos de uma ordem no sentido de que só vai vir os pretos velhos a hora que eu ou o caboclo que estiver comandando a terreira, a, a, os trabalhos, der o, o start, der o ok. A hora que disser agora, pode tocar para os pretos e os pretos vão chegar. Se não, gente, vai ser uma bagunça. Uns na, na, na vibração de preto velho, outros na vibração de caboclo, aí um já está já, já na vibração de cosme. Então nós vamos por ordem. A Rose está me olhando com a cara de tipo, eu de cosme? Uh -huh. Ele falou que não vem. Uh -huh. Ela mandou Sei. dizer para ele. Uh -huh. Teu cosme cresceu, virou adulto. Sim, claro, <risos> tá muito velho. Como é que ele vai chegar? Tá muito velha. Virou adulto o cosme dela. Tá? Então eu só quero pedir essa questão, na que... isso é importante na concentração de vocês. Ordem, tá? Aí nós temos uma exceção, que por exemplo é o Luciano, que já, já vai iniciar de, de, de preto velho, porque é o cabo. É, 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 o, é a linha de frente, é a linha de frente dele, tá? É, o pessoal que vai fazer cruzamento. A gente sabe que hoje temos irmãos que vão se cacicar, mas eles estão completando. O cruzamento, que diferença faz eu chegar mais perto? É, eles estão completando o cruzamento é, de Umbanda, todos os cruzamentos. Então, quem é, vai fazer o cruzamento, o caboclo pode já chegar, se quiser, ou vai chegar depois, lá na hora do cruzamento, quem, quem se incorpora, tá? 
Aí é, é o caboclo que sabe a, a melhor hora de chegar, tá? Pode chegar agora ou pode chegar lá na, na hora do cruzamento. Eu só peço atenção de quem vai fazer o cruzamento, de pegar a sua fitinha aqui na sua cumbuca, aqueles que, que deixaram aqui, que fizeram já lá em casa, e descerem para lá de dois em dois, de três em três. Não é para descer todo mundo e também a gente não pode ficar voltando aqui para chamar um por um. Então, vocês se liguem quem é para fazer o cruzamento. A hora que começar o cruzamento, se posicionem mais ou menos por aqui pela escada. Que daí um vem e só empurra vocês para lá para a água. Ah, e aí já sai cruzado pela metade. Já. Tá? Então, é a hora que começar os cruzamentos, quem vai, quem vai fazer o cruzamento? Todos aqueles que são filhos da casa, que já, já começaram o cruzamento e aqueles que vão se cascar também, tá? Então, fiquem mais ou menos por aqui, porque o lugar aonde faz o cascamento, gente, o, o cruzamento, perdão, não é aqui, é lá adiante. Dá mais ou menos uns 25 minutos caminhando. Dois quilômetros. Pelas pedras, com limo. Tá? Não, é que não é, nessa, não é nessa aguinha aqui que a gente vai fazer. A gente vai fazer mais adiante, onde tem umas pedras, que é mais bonito lá. Tá? Aqui a gente vai deixar só para os Cosme e para depois quem quiser tomar banho de tarde. Tá? Nós vamos encerrar, a minha meta é encerrar às 14 horas. 14 horas a gente encerra os trabalhos. E a comida deve ser servida para quem já deixou lá a sua carne que o pessoal vai assar por volta das duas e meia da tarde. Eles vão começar a assar ao meio-dia, aí, assim que virar carvão, a gente termina os trabalhos. E... Então, nós temos que ter ordem, porque senão a comida vai virar uma paçoca. Tá? Uh, eu acho que é isso. É, evitem... ó, Pessoal, presta atenção em mim aqui. Evitem de cruzar a corrente... Evitem de estar lá em cima toda hora sem necessidade. Não fujam, tá? Não, 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 não fiquem não pro lado de lá, porque eu tô vendo que o pessoal ainda não se organizou e toda hora alguém vai para lá e isso, isso é altamente dispersivo e não é bom para uh, a concentração da corrente. De, demais, gente, eu desejo uma ótima obrigação de mata. Estou muito feliz pela quantidade de filhos que, que toparam a ideia. Hoje em dia, a gente sabe que ninguém quer mais um banda. Hoje em dia, a gente sabe que o pessoal é do Exu e é, não temos problema com isso, nós também somos. Mas nós conseguimos juntar uma corrente desse tamanho na Umbanda. Isso é uma coisa que não é todo mundo que consegue fazer. Tá? Então, estou muito feliz pela... pela por vocês terem aderido à ideia. Que o povo da mata possa nos abençoar, possa nos trazer coisas boas. Nós estamos começando o ano de 2023, o ano do Pai Oxalá, que todo mundo já, igual o ano da Mãe Oxum, que seria de flores, todo mundo já pensou que seria de paz. E o que a gente está vendo é uma guerra atrás da outra toda semana, uma brigaçada, uma confusão. Então, que esse ano seja do Pai Oxalá se acalme, é, tenha, tenhamos tranquilidade, que tenhamos prosperidade, que tenhamos saúde, que tenhamos coisas boas para comemorar, se possível, numa mesma obrigação dessa no ano que vem. Tá? Então, muito obrigado a todos que vieram, a toda essa obrigação, que ele possa, uh, junto com os, com os caboclos, nos dar muita luz e muita força. Agradeço pela minha saúde particularmente, por poder estar aqui, por não precisar adiar, por tudo estar correndo da melhor forma. É, nós optamos por não trabalhar com o Exu, porque a gente vai fazer os trabalhos só de dia, mas eu agradeço e saúdo nesse momento a todos os Exus de mata, a todos os Exus que respondem na cachoeira, porque existem também, para quem não conhece. Tem Exu que responde no rio, na água doce, no cruzeiro de mato, que todo esse povo possa estar junto conosco nesse momento. Tá? Então, muito obrigado. Vamos seguir com a nossa uh, obrigação de um ano.
luz divina, com todo o seu esplendor, que é no reino de Oxalá. Eu, mamãe, eu sou na caixa. 
sei que eu vou cantar sozinho, porque muita gente não conhece, é, é um ponto que não se ouve cantar aqui. Mas eu faço questão de cantar para a boca que era minha madrinha, e que ela nos abençoe. Oi, essa palma, essa flecha, essa guia, meu pai, vem me
fios que vão fazer o cascado assim, pega as suas coisas e vem pra cá assim. Inocente. E ninguém mais vai poder falar nada. Estavam falando. Que vocês possam levar adiante assim a bandeira do Pai Ogu, do Sete Espadas, que possa ser feliz e que possa não estar aqui como o Pai Ogu falou da outra vez, só com o interesse de dizer que é. Vocês têm que ser. Dizer que é é muito diferente de ser. Botei, tá bom. A gente é quando participa, quando faz as coisas que aprendeu, sem inventação de nada, sem mudar aquilo que foi feito. Ah, mas vou botar um... Não tem toque. O que é, é o que é. O que foi feito uma vez, é o que é para fazer sempre. Senhores, pujem essas coisas para fazer a caridade. Vocês estão recebendo a liberação para trabalhar com os seus caboclos, com as suas entidades, com o seu peito velho, que seja. Pontos. Mas para que que é? É para usar uma dessa? É para poder botar um desses? Não, senhores, essas coisas aqui o dinheiro de vocês compra. Mas tem coisa que o dinheiro de vocês não compra. Que é aqui, ó. Vergonha na cara. Então tenham, senhores, essa vergonha. E aprendam. Eu sou um bandista. Eu não sou só ponto, não, bando. Pra dizer que sou. Toquem nas suas casas. Não pode tocar? Façam qualidade, façam benjedura. Aquele que é ponto na Umbanda tem habilidade de benger. Ah, mas eu não sei o que tem que dizer. Por vezes, senhores, calado é a melhor coisa. O que importa é as mãos, o pensamento, a atitude. Senhores, tenham em mente que vocês estão recebendo uma coisa que é para ajudar os outros. A Umbanda não é para crescimento de dinheiro, não é para crescimento de dizer que tem uma casa com muita gente. A Umbanda é para caridade. Por isso que está o povo afastado, que se cobra muito pouco ou se cobra quase nada. Vocês têm que fazer o que vocês dizem. Vocês reclamam, mas a, a religião está vilada só em, em dinheiro, em ouro, em coisa bonita. Façam o que vocês dizem. Cultue a Umbanda, que não tem dinheiro, que não tem ouro, que não tem coisa que uma vera não rejou. Ah, mas eu só trabalho com o chanto. O chanto é bom. Mas se vocês souberem trabalhar com a Umbanda, se vocês souberem trabalhar com o seu caboclo, com o seu peito velho, até com o seu cosminho, cada um tem uma função. Assim como naquele lado grande, todos têm uma função. O caboclo tem isso, o caboclo tem aquilo, um caboclo cuida da saúde, outro caboclo cuida do trabalho, e é assim que é organizada a farange de caboclo. Não é só para usar penacho, já capacete. Parabéns, senhores. Vocês estão fazendo uma coisa importante. Perguntem quando não souberem. Que tem os seus padrinhos, pergunte para os seus padrinhos. Os que não tem, tem que ficar com a opção deste negro sempre. Então, aproveite, pergunte, foram atrás, porque a Umbanda pode fazer muita coisa que vocês nem sabem. Tem muitos trabalhos que se faz lá no Xantim que não dá certo, que se fizesse no, no, no Xaravá, que se fizesse na Umbanda, dava. Que cada um tem o seu motivo para a evolução. Cada um tem o seu motivo do porquê que chega. O teu caboclo chega por causa de uma coisa. Não é só para firmar a sua casa. Ele tem o motivo da evolução dele. E ele só vai evoluir o dia que ele cumprir a missão dele. A firmeza está em vocês, né? Não é na entidade. A entidade já é firme. A entidade já chega forte. A firmeza precisa estar nos negros, em vocês. 
Tá certo? Parabéns a todos. Os padrinhos, quem tem, já pode colocar as coisas. E vamos, eu não sou o dono de nada, só estou cumprindo esse papel. Quem é o dono assim é o Pai Ogum e agradeço por me liberar. Eu tenho sete espadas para me defender. Eu tenho algum em minha
Olha mato quebrando, 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 e a ria campanqueiros, campanqueiros da Jurema. Neste dia, todas as ofendas que vocês estão levando para dentro das suas casas, seja de muita fatura, seja de prosperidade, de vencimento, de êxito, coisas boas na vida de vocês. A saúde possa estar sempre com vocês. Que os caminhos estejam sempre abertos e limpos para vocês passar. Que o inimigo possa não encontrar vocês. E que vocês possam vencer. Que vocês possam ser vencedor. 
Agradeço pela Umbanda Chagada que vocês tocaram. Agradeço a cada um dos guias que trabalhou nesta manhã de sol do grande pai Oxará. Agradeço a cada um dos negros velhos. Agradeço aos filhos que entregaram a sua cabeça para fazer os seus cruzamentos. Que esta força da Umbanda possa entrar no coração de vocês. E que vocês possam fazer isso muitas e muitas vezes, muitos e muitos anos. Que meu filho tenha força, que nós possamos dar força, a saúde e manter ele bem para fazer tudo. Vocês viram que não ter o jeito de andar não vai mudar nada. Não tem nada, nada que meu filho não possa fazer. Sabe por quê? Porque assim como a Umbanda, senhores, na vida de vocês, o que tem que prevalecer, e às vezes não prevalece, é a união. O caboclo só conseguiu fazer o cruzamento de tudo esses negros porque tinha quatro pernas de calça aqui, levando o negro. Isso demonstra a união. E que essa união prevaleça. Quando um pesquisa, quatro ajuda, senhores. Todos vão ficar bem. Meu filho pesquisa hoje. Não se sabe a rua de amanhã. Que o negro tenha força, tenha saúde para levar e conseguir fazer muitas e muitas jumbandas por muitos e muitos anos. Que o caboclo possa trabalhar mais vezes, porque gostava de trabalhar assim, e que seja de muitas respostas boas à vida de vocês, e que vocês tenham ainda o resto do dia de tranquilidade. Eu se vou embora, e o respeito velho pode começar a dar passagem para as crianças, ou as crianças que estão aí fora, que tem umas quantas assim, podia curar para dentro. E se Acabou com ver que não pode assim, que o nego não quer, que o nego fugiu. Como é que chamava aquele que tinha assim, nego? Quem tem guia, o guia vem como que era. Quem é assim, não tem? Quem tem guia, o guia vem. E tem outro que diz assim também. Quem tem, tem, tem. Quem não tem, Não é, tiara. Esse, é, esse era filho de umbanda, não tem querer. Não tem assim? O Guinhê, o Guinhê, filho de umbanda, não tem querer. Nenhuma cabeça boa é mais forte que a energia do caboclo. Então ninguém consegue dizer, o meu não vai chegar. Chega. A entidade que é firme chega e responde a ti. Tá certo? Agradecido a tudo, a todos. E muito obrigado, tio. Água com areia não pode demandar. Água vai embora.
jardim colher as rosas A vovozinha deu minha rosa mais formosa Foi no jardim colher as rosas Ai, Cosme Damião, Edu Ai, Cosme Damião, Edu Crispim, Crispiniano, são os filhos de Ogum Cosme Damião, Edu Crispim, Crispiniano, são os eu fui no jardim colher a rosa A vovozinha deu minha rosa mais formosa Fui no jardim colher a rosa A vovozinha deu minha rosa É São Cosme Damião e do Cosme Damião e do Cosme Damião e do Cosme Damião e do Ai, Maduro, que Mariazinha te dou Ele é Bati Maduro, que Mariazinha chegou mas se eu pedir, você me dá Mas se eu pedir, você me dá Se eu pedir, você me dá Ai, olha meu camarada, camarada meu. Olha meu camarada, camarada meu. Olha meu camarada, camarada meu. Viva! Olha meu camarada, camarada meu. Bate palma do um que a Maria vinha chegou.